আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে প্রতিনিয়ত গুচ্ছের এই ইংরেজি ক্লাসগুলো দিয়ে তোমাদেরকে আমি উপকার করে যাচ্ছি এবং তোমরা বলছিলে যে ভাইয়া এই ক্লাসগুলোকে কন্টিনিউ রাখেন পরীক্ষা রাখ পর্যন্ত তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা 15 নম্বর ক্লাসে চলে এসেছি এবং আজকের ক্লাসেও আমরা গত দিনের নে কিছু কোশ্চেনের শর্ট আউট করব যেগুলো থেকে তোমরা ইংরেজি গ্রামার সম্পর্কে একটা ধারণা পাবা এবং প্রশ্ন কিভাবে আসতে পারে সেটা বুঝতে পারবা এবং এই প্রশ্নগুলো সলভ করলে তুমি গুচ্ছ রাজশাহী চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগরের ইংরেজিগুলো easily boost parba so ekhane shurute amra je question ta niyechi many leading members of the opposition party dash to justify the decision so ei khetre dekho je many leading members amra jani preposition jukto ongsho kokhono hocche tomar ki subject hoy na tar mane er ager ongsho ta hobe tale ekhane subject hocche ei ongsho ta many leading members ebong subject jokhon dui tin ta ongshe bhag thake jemon many ekta leading ekta members ekta ei khetre amra shobar shesher word ta সাবজেক্ট হিসাবে নিব তাহলে মেম্বারসটা কি প্লুরাল না তাহলে প্লুরাল হলে আমরা এখানে প্লুরাল ভার্ব নিব কি নিব প্লুরাল ভার্ব সো আমরা জানি হ্যাভ হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব সো হ্যাভ ট্রাইড হ্যাজ ট্রাইড হবে না কারণ এটা সিঙ্গুলার হলে বসে আর ট্রাইং এখানে হবে না কারণ এখানে একটা ভার্ব দরকার এখানে ট্রাইংটা হচ্ছে তোমার একটা নাউন যেটা হচ্ছে তোমার জিরান্ড হিসাবে কাজ করে আবার ট্রাইসটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ট্রাইসটা কি সিঙ্গুলার হ্যাজ ট্রাইট এবং ট্রাইস হচ্ছে সিঙ্গুলার বসবে না আমাদের এখানে একটা প্লুরাল ভার্ব দরকার আর এইটা তো তোমার অ্যাকচুয়ালি কোনো ভার্বই না তার মানে সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যাফ ট্রাইট কি হবে হ্যাফ ট্রাইট সো এইভাবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে মেনি লিডিং মেম্বার্স এটা প্লুরাল তাই আমরা হ্যাফ ট্রাইট নিব ট্রাইং হচ্ছে নাউন এটা কোনো ভার্ব না আর আমাদের দরকার ভার্ব হ্যাজ ট্রাইট আর ট্রাইজ হচ্ছে সিঙ্গুলার কারণ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে হ্যাজ বাই হ্যাজ যুক্ত হয় এবং হ্যাজ বসে একেবারে সহজ পরের প্রশ্নে যাই দ্য ইয়াং এন্টারপ্রেনার অ্যাজ ওয়েল এজ হার্ট সেলস টিম মেম্বার্স ড্যাশ প্রাইজ সো এই ক্ষেত্রে দেখো দ্য ইয়াং এন্টারপ্রেনার এইটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট অ্যাজ ওয়েল এজ হার সেলস টিম মেম্বার্স এইটার একটা সাবজেক্ট সো এই ক্ষেত্রে তুমি কোন সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব নিবা আমরা জানি অ্যাজ ওয়েল এজ থাকলে আমরা সর্বদা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব নেই কোনটা অনুযায়ী নেই প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব নেই তাহলে এখানে প্রথম সাবজেক্ট কোনটা এন্টারপ্রেনার তাহলে এন্টারপ্রেনারটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল এক্স্যাক্টলি সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বের সাথে আমরা কি দিব এস বাই এস দিব তাহলে দেখো ডিজার্ভ হ্যাজ ডিজার্ভ ডিজার্ভিং ডিজার্ভস যেহেতু এখানে হ্যাজ ডিজার্ভ হবে না কারণ মিনিং অনুযায়ী আমাদের এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করা লাগে না এটা প্রেজেন্ট টেন্সে দিতে হয় যে দ্য ইয়াং এন্টারপ্রেনার অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য সেলস টিম মেম্বার্স ডিজার্ভ প্রেজ তারা হচ্ছে কি প্রশংসার দাবি করে হ্যাজ ডিজার্ভ এখানে বসে না সো সেই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটা হবে ডিজার্ভস এবং কেন হয়েছে আমি বলে দিয়েছি এই অ্যাজ ওয়েল এজের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার্বকে নিয়েছি পরের প্রশ্নটা দেখ নিদার দ্য টিচার নট দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ টু ইউজ দিস বুক গেই তারপর নিদার নিদার নর ইদার অর এই টাইপের জিনিস যদি থাকে নট অনলি বাট অলসো তাহলে আমরা সব সময় পরের যে সাবজেক্টটা আছে না পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী হচ্ছে ভার্ব নেই সো এই ক্ষেত্রে দেখো নিদার নর থাকার কারণে এখানে দুইটা সাবজেক্ট আমরা পাচ্ছি নিদার দ্য টিচার নট দ্য স্টুডেন্টস তাহলে কয়টা পাচ্ছি দুইটা পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি নিদার দ্য টিচার নট দ্য স্টুডেন্টস তাহলে এই যে স্টুডেন্টসটা পাইলাম এইটা অনুযায়ী আমরা সাবজেক্ট নিব তাহলে এটা কি প্লুরাল সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট প্লুরাল হলে আমরা ভার্বটা প্লুরাল নিব তাহলে এখানে প্লুরাল ভার্ব কোনটা এই যে এটা ওয়ান সিঙ্গুলার ওয়ান্টিং আমাদের ভার্ব দরকার এটা তো ভার্ব না ইজ ওয়ান্টিং এটো সিঙ্গুলার তাহলে একটাই আছে প্লুরাল সেটা হচ্ছে ওয়ান্ট একটাই আছে প্লুরাল সেটা হচ্ছে ওয়ান্ট বুঝে বুঝে পড়তে হবে তারপর এটা দেখো ইচ মেম্বার অফ দ্য লার্জ ফ্যামিলি ড্যাশ হিজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটি তাহলে দেখো ইচ মেম্বার অফ দ্য লার্জ ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বার ড্যাশ হিজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটি তাহলে দেখো ইচ মেম্বার অফ দ্য লার্জ ফ্যামিলি হ্যাজ হিজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটি ইচ সেট ইজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটি তুমি দেখো সো এই ক্ষেত্রে তুমি দেখবা ইচ মেম্বার অর্থাৎ ইচ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে সাবজেক্টের সাথে তাহলে তার মানে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে তাহলে এখানে তুমি দুইটা সিঙ্গুলার ভার্ব পাচ্ছ হ্যাজ আর ইচ ইচ থাকলে কি হয় ইচ থাকলে আমরা ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নেই ইচ থাকলে ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নেই এখানে দুইটা সিঙ্গুলার ভার্ব আছে একটা হচ্ছে হ্যাজ আর একটা হচ্ছে ইজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কোনটা নিবা তুমি হ্যাজ নিবা নাকি ইজ নিবা সো এই দুইটাকে আমরা যদি একটু প্রায়োরিটি দেই তাহলে আমরা দেখব আমরা সঠিক উত্তর এখানে হ্যাজ নিব কারণ অর্থ অনুযায়ী ইচ মেম্বার অফ দ্য লার্জ ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বারের একটা প্রায়োরিটি থাকে বা তার একটা পছন্দের তালিকা থাকে হ্যাজ
আরেকটা জিনিস ড্যাশ পেয়ার অফ সকস টু স্মল ফর মি সো আমরা জানি দিস পেয়ার অফ সকস ইজ হবে এখানে পেয়ার অফ সকস বলতে তোমার দুই পায়ের জুতা মোজা বোঝা সো দুই পায়ের মোজা বোঝাইতে এটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে দিস ইজ হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে দিস পেয়ার অফ সকস ইজ তারপর হচ্ছে টু স্মল ফর মি কি টু স্মল ফর মি তোমরা যেমনটা জানো যে আমরা তোমাদের জন্য এই ইংরেজির টার্মগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে টার্গেট গুচ্ছ নামে একটা ব্যাচ লঞ্চ করছি যেখানে দুইশোর উপর শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে গিয়েছে সেখানে মানবিকের জন্য বাংলা ক্লাস থাকবে বারোটি ইংরেজি ক্লাস থাকবে বারোটি সাধারণ জ্ঞান ক্লাস থাকবে পনেরোটি এবং সেখানে আমরা টপিক ধরে ধরে পড়াবো কোর্স ফি নিচ্ছি মাত্র এক হাজার টাকা তোমাদের পঁচিশ তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে এবং এই নাম্বারে কল দিয়ে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো ক্লাসগুলো আমরা ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নিব প্রতিটা ক্লাস শেষে তোমাদের जिज्ञेस करते वाणिज्य विभाग के शिक्षार्थी आज कमार्स परीक्षा दिवे तरह बांगला क्लस बारोटी इंग्रेजी क्लस बारोटी हिसाब विज्ञान बारोटी व्यवसाय संगठन और व्यवस्थापना बारोटी और तुम्हारा क्लसगुल गुच्छ दे चान्स पाओ मोटामुटी सहज হয়ে যাবে তার বাইরে দেখো আমরা পঁচিশ তারিখ থেকে ক্লাস শুরু করছি এই হচ্ছে আমাদের ফোন নাম্বার তোমরা যারা যোগাযোগ করতে চাও আমাদের এই নাম্বারে কল দিতে পারো তোমাদের ক্লাসগুলো মানবিকের মতো একই প্রসেসে ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নিব ক্লাসগুলো রেকর্ডেড থাকবে কোনো একটা ক্লাস মিস করে গেলে পরবর্তীতে আবার দেখে নিতে পারবা তারপর দেখো টেন থাউজেন্ড ডলার্স ড্যাশ ওয়াট অফ মানি সো এই ক্ষেত্রে টেন থাউজেন্ড ডলার্স থাকলে এইখানে প্লুরাল থাকলে আমরা সাবজেক্টের পরে ভার্বটাকে নিব সিঙ্গুলার কি নিব সিঙ্গুলার টেন থাউজেন্ড ডলার্স ইজ আ লট অফ মানি হবে কি হবে টেন থাউজেন্ড ডলার্স ইজ আ লট অফ মানি অর্থাৎ দশ হাজার টাকা অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট টেন থাউজেন্ড ডলার্স ইজ আ লট অফ মানি এই ক্ষেত্রে প্লুরাল হবে না টেন থাউজেন্ড ডলার্স দেখে ঠিক আছে তারপর দেখো ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস সো এই ক্ষেত্রে যখন ফ্র্যাকশন থাকে কোনো একটা সেন্টেন্সে যখন তুমি এরকম ফ্র্যাকশন পাবো ওয়ান থার্ড ওয়ান ফোর্থ ওয়ান হাফ সো এই ক্ষেত্রে তোমার সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার এইটা টোটালি ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপর ফ্র্যাকশন থাকলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হয় সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হয় তাহলে ওয়ান থার্ডের পর আমরা এই সাবজেক্টটাকে কি দিব সাবজেক্টটাকে আমরা তোমার হচ্ছে ওই অনুসারে নিব বা ভার্বটাকে আমরা ওই অনুসারে নিব সাবজেক্টটা যা তাহলে এখানে স্টুডেন্টস প্লুরাল তাহলে আমাদেরকে নিতে হবে প্লুরাল কি নিতে হবে প্লুরাল দেখছো উত্তর হয়ে যাবে যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস তারা ক্লাসে উপস্থিত তারপর দেখো ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস হু ফিল্ড আউট দ্য এডমিশন ফ্রম ড্যাশ দ্য টেস্ট তাহলে ইচ আছে ইচ থাকলে কি হবে আমরা কি বলেছিলাম ইচ থাকলে হচ্ছে সিঙ্গুলার হয় না ইচ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সের ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় আমরা একটু আগেও দেখেছি সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু এখানে ইচ আছে আমাদেরকে দেখতে হবে সিঙ্গুলার কি সিঙ্গুলার আছে ইজ এপেয়ারিং হ্যাজ এপেয়ার্ড সো যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে যে ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস হু ফিল্ড আউট দ্য এডমিশন ফ্রম হ্যাজ এপেয়ার্ড অ্যাট দ্য টেস্ট তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে অংশগ্রহণ করেছে এখানে করছিল হবে না করেছে সো মিনিংগত দিককে প্রায়োরিটি দিয়ে হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড হবে ঠিক আছে আবার অ্যাটও বসাতে হবে যেটা এখানে নাই ঠিক আছে অ্যাট দ্য টেস্ট হবে সো আমরা পরের প্রশ্নটা দেখি নিদার সুফিয়া নর আই ড্যাশ ক্যাপেবল অফ সলভিং দ্য প্রবলেম সো এইভাবে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে নিদার নর ইদার অর থাকলে আমরা পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব নিব তাহলে এখানে এই সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব কি বসে আই এম কি বসে আই এম বসে নিদার সুফিয়া নর আই এম ক্যাপেবল অফ সলভিং প্রবলেম ঠিক আছে তার পরের প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি এডুকেশন ড্যাশ আওয়ার মাইল্ড যেহেতু এডুকেশন হচ্ছে সিঙ্গুলার অর্থাৎ থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে তাহলে তুমি এই চারটার মধ্যে যদি খেয়াল করো একটার মধ্যে এস বাই এস আছে বাকিগুলোতে নাই সো সঠিক উত্তর হবে এটা এডুকেশন ইনোবলস আওয়ার মাইন্ড সো আশা করি আজকের এই ক্লাস থেকে তুমি অনেকটা আইডিয়া পেয়েছ যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিগ্রিমেন্টগুলো কীভাবে কাজ করে কীভাবে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় এবং আমাদের কোর্সে এই টপিকগুলো আরও সুন্দরভাবে বাংলা ব্যাকরণ সাধারণ জ্ঞান হিসাব বিজ্ঞান তারপর হচ্ছে তোমার মানে সবগুলো টপিককে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভেঙে ভেঙে পড়িয়ে দিব সো তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড আমাদের কোর্সে জয়েন করতে পারো ইনশাল্লাহ তোমাদের টার্গেট গুচ্ছে টার্গেটটা আরও সহজতর হবে আসসালামু আলাইকুম